হ্যালো স্টুডেন্টস তোমরা সবাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমরা জিএনএম এবং এএনএম এন্ট্রান্স এক্সামিনেশান দু হাজার একুশের জন্য যে এমসিকিউ সিরিজ শুরু করেছিলাম তো আজকের সিরিজ হলো ফিজিক্যাল সায়েন্স এবং এই সিরিজে ভয়েস ওভার দিয়ে হেল্প করছে তোমাদের সোফি স্যার তো চলো সেশানটা শুরু করা যাক হ্যালো স্টুডেন্টস দিস ইজ সোফি হেয়ার আজকে আমরা শিখতে চলেছি ফিজিক্যাল সায়েন্সের ওপর কিছু এমসিকিউ বেসিক্যালি দুটো পার্টের ওপর আমরা কনসেনট্রেট করবার চেষ্টা করব কি কী দুটো পার্ট ফার্স্ট পার্ট ওয়েব থিওরি আর সেকেন্ড পার্ট লাইট থিওরি তো এই দুটো পার্টের ওপর কিছু এম সি কিউ ডিসকাস করব আর হ্যাঁ শুধু অ্যান্সার জানব এটা নয় সঙ্গে আমরা ওই টপিকগুলোর ওপর একটু এক্সপ্লেন করে দেবো যাতে তোমাদের বেসিক কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় আর হ্যাঁ এই বেসিক কনসেপ্টের কথাটা যখন উঠলই তখন একটা কথা বলি তোমাদের কোনো সাবজেক্ট সেটা ফিজিক্যাল সায়েন্স হোক ম্যাথ হোক বায়োলজি হোক যাই হয়ে হয়ে যাক না কেন তোমাদের ফি বেসিক কনসেপ্টটা যাতে ক্লিয়ার থাকে না হলে তুমি যদি একশো দুশো তিন হাজার চার হাজার এম সি কিউ প্র্যাকটিস করলেও তোমার কোনো লাভ হবে না কারণ যদি তোমার বেসিক কনসেপ্ট না ক্লিয়ার থাকে আলটিমেটলি অত প্র্যাকটিস করেও পরীক্ষার হলে গিয়ে তোমার ভুলে যাওয়ার চান্সটা হাইলি প্রবাবল তার জন্যে বেসিক কনসেপ্ট সবসময় ক্লিয়ার রাখার চেষ্টা করো কোনো সাবজেক্টে তো চলো আর দেরি না করে সেশানটা শুরু করা যাক ট্রাই করবে ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখার এবং যদি কোনো ডাউট থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবে তাছাড়াও ম্যাডামের মেল আইডি ফেসবুক লিঙ্ক এবং টেলিগ্রাম চ্যানেল এবং চ্যাট গ্রুপের লিঙ্ক ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখানেও কন্ট্যাক্ট করতে পারো তো ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে উইচ অফ দ্য ফলোইং হ্যাজ দ্য লংয়েস্ট ওয়েভ লেন্থ মানে যে অপশানগুলোতে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভগুলোর কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে কার ওয়েভ লেন্থ সব থেকে বেশি অপশান কী কী আছে আল্ট্রাভায়োলেট রেজ গামা রেজ রেডিও ওয়েভ আর ইনফ্রারেড ওয়েভ আর তো একটা ওয়েভের কী কী পার্ট হয় একটা ট্রাফ বলে যেটা হচ্ছে লোয়েস্ট পার্ট একটা ক্রেস্ট যেটা হায়েস্ট পার্ট দুটো কনসিকিউটিভ ট্রাফ বা দুটো কনসিকিউটিভ ক্রেস্টের মধ্যে যে ডিসটেন্সটা সেটাকে বলা হয় ওয়েভ লেন্থ একটা সার্টেন পিরিয়ড অফ টাইমের মধ্যে যতগুলো ট্রাফ বা যতগুলো ক্রেস্ট আসছে সেটাকে বলা হয় ফ্রিকোয়েন্সি তো এই ওয়েভ লেন্থ আর ফ্রিকোয়েন্সির মধ্যে কী রিলেশন থাকে ওয়েভ লেন্থ আর ফ্রিকোয়েন্সির রিলেশনটা টোটালি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল মানে যদি ওয়েভ লেন্থ বাড়ে ফ্রিকোয়েন্সি কমবে যদি ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ে ওয়েভ লেন্থ কমবে তো এবার চলে আসি কোয়েশ্চেনে যে কোন ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের ওয়েভ লেন্থ সব থেকে বেশি ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভকে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার ওয়েভ লেন্থ সাজানো হয়ে থাকে তো এর একটা কমপ্লিট লিস্ট হয় এই লিস্টটা তোমাকে মনে রাখতে হবে না হলে পরীক্ষার হলে গিয়ে কনফিউশন হতে পারে এই সবের প্রথম রেডিও ওয়েভ হয় তারপর মাইক্রোওয়েভ তারপর ইনফ্রারেড তারপর ভিজিবল লাইট তারপর ইউভি লাইট তারপর এক্স রে তারপর গামারে মানে সব থেকে বেশি ওয়েভ লেন্থ রেডিও ওয়েভে আর সব থেকে কম ওয়েভ লেন্থ হচ্ছে গিয়ে গামারে তো এই সিকোয়েন্সটা মনে রাখা সব থেকে সোজা উপায় হচ্ছে এই কথাটা মনে রাখবে রামের মা ইন্দ্রলেখা দেবী ভোরবেলা উঠে এক্স রে করাতে ঘানা গেলেন রাম হচ্ছে রেডিও মা হচ্ছে মাইক্রোওয়েভ ইন্দ্রলেখা ইনফ্রারেড ভোরবেলা ভিজিবল উঠেছিল ইউভি রে এক্স রে এক্স রে গামা ঘানা তাহলে লংয়েস্ট ওয়েভ লেন্থ রেডিও ওয়েভ অ্যান্সার সি রেডিও ওয়েভ পরের কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভগুলোর মধ্যে কার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি অপশান ইউভি গামা রেডিও ইনফ্রারেড যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভ লেন্থ ইনভার্সালি প্রপোশনাল তাই হাইয়েস্ট ফ্রিকোয়েন্সি মানে কোন ওয়েভের লোয়েস্ট ওয়েভ লেন্থ আর ছবিটা থেকে আমরা জানি যে গামারের সব থেকে শর্টেস্ট ওয়েভ লেন্থ মানে তার ফ্রিকোয়েন্সি সব থেকে বেশি তো অ্যান্সার হবে গামারে নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নোন অ্যাজ ফ্রেয়ন মানে এর কেমিক্যালগুলোর কোনটা ট্রেড নেম হচ্ছে ফ্রেয়ন অপশান কি কী আছে লিকুইড অ্যামোনিয়া কার্বন টেট্রাফ্লোরাইড ডাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন আর সালফার ডাইঅক্সাইড ফ্রেয়নের কেমিক্যাল নাম হচ্ছে গিয়ে ড্রাইক্লোরো ডাইফ্লোরো মিথেন এটা একটা কালারলেস ওডারলেস গ্যাস যেটাকে রেফ্রিজারেন্ট হিসাবে ব্যবহার করা হয় মানে ফ্রিজে এসিতে এরোসল ক্যানে ইউজ করা হতো এই ফ্রেয়নকে কিন্তু নাইনটিন সেভেন্টিজে দেখা গেল এই ফ্রেয়নের জন্য অ্যাটমসফিয়ারের ওজন লেয়ার ডিপ্লিশন হচ্ছে যেটা একটা মেজর এনভায়রনমেন্টাল ডিজাস্টারের কারণ তার জন্য নাইনটিন থেকে মোস্ট অফ দ্য ডেভেলপড কান্ট্রিজ এই ফ্রেয়নের ইউজের ওপর ব্যান করে দেওয়া হয়েছে চলে আসছি নেক্সট কোয়েশ্চেনে রেডিও ওয়েভস সেন্ট আউট বাই দ্য রেডিও স্টেশন আর রিফ্লেক্টেড বাই মানে রেডিও স্টেশন থেকে যে রেডিও ওয়েভগুলো যাচ্ছে সেটা অ্যাটমসফিয়ারের কোন লেয়ার থেকে রিফ্লেক্ট হয় সে অপশান হচ্ছে ট্রোপোসফিয়ার স্ট্র্যাটোসফিয়ার মেসোসফিয়ার এবং আয়নোসফিয়ার 
आन्सार है डि आयनोसफेयर आयनोसफेयर लेयार आर्थर सार्फेस अलमोस्ट सिक्सटी टू सेवेंटी किलोमिटार्स ओपरे थे एट एक्सटेंड है आप टू फोर हंड्रेड किलोमीटर पर्यत तो आयनोसफेयर क्यी थे आयनइड पार्टिकल जेटा रेडियो वेव के रिफ्लेक्ट कर रिफ्लेक्शन जो ना हतो रेडियो वेवे तेल राउंड द वर्ल्ड जो कम्युनिकेशन से कख सम्भव हतो ना तो डि आयनोसफेयर इज द रट अन्सार और क्वेश्चन हे रेज फ्रम द हेडलैट अफ ए मोटर कार आर रेंडार्ड पैराल बजिंग मान हे मोटर कारे जो लाइटा रही है से पाराल बीम अफ लाइट क्यों तैरी है अपशने रही है कनफेक्स मिरार यूज करनकेव लेंस यूज करनकेव मिरार सामने यूज करा ना कनकेव मिरार पिछने यूज कर ये कनकेव मिरार के रिफ्लेक्टर हिसाब से व्यवहार कर अटोमोबाइल इंडस्ट्री टर्च इंडस्ट्री लाइट इंडस्ट्री सब जगह से कारण के कारण जो कनकेव मिरार फोकस एक लाइट सोर्स रखी तेल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पैराल बीम अफ हाई इंटेंसिटी लाइटे परिणत है जो लंग डिस्टेंस ट्रावल कर तर कनकेव मिरार के एज ए रिफ्लेक्टर हिसाब से यूज कर अन्सार कनकेव मिरार बिहड इट नेक्स्ट क्वेश्चन हम उच अफ द फलोईंग हेज द हाइस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं अपशनगुल रही है तरह मध्य कार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब बेसि एक्साम्पल क्राउन ग्लस व्टर फ्लेंट ग्लस और डायमंड तो अन्सार हो डि डायमंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हे एक इूनिटलेस नम्बर जो डेस्क्राइब कर मेटरियल मध्य दिए लाइट कत फ्ट जाए को एक मेटरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसि मैंने तर थ्रू दिए लाइट जो ट्रावल कर से कम स्पीडे ट्रावल कर रैदार दैन जो से ट्रावल कर इन द वैक्यूम डायमंडे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलमोस्ट टू पॉइंट फोर फाइव मत है तो अन्सार डायमंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम वन लाइट ट्रावल्स फ्रम वन मीडियम टू अन्दार देर इज अ चेन्ज अफ मान हे जो लाइट एक मीडियम थे एक मीडियम ट्रावल कर तक तरह की की प्रपार्टी चेन्ज है जमन फिलोसिटी वेब लेंथ फ्रिकुएन्सि और ना कि बोथ भिटी एंड वेब लेंथ डिफारेंट मेटरियल मान तर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आलदा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेफिनेशन थे जी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन कर जो ओई मेटरियल लाइटर स्पीड कत फास्ट है तेल डिफारेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान स्पीड अफ लाइट इन दैट मेटरियल डिफार कर तो हमें अवश्य जो एक मेटरियल थे एक मेटरियल लाइट ट्रावल कर भलोसिटी चेन्ज हो संगे संगे जो चेन्ज है से वेब लेंथ चेन्ज है फ्रिकुएन्सि हे कि एक इनहरेंट प्रपार्टी वो कख चेन्ज है ना शुदुम्र चेज हो वेब लेंथ एवं भलोसिटी नेक्स्ट क्वेश्चन हम उच सी द सान बिफोर इट एक्चुअलि रईज इज ऑन द हरइजन दिस इज डिओ टू मैं सानरइजर समय सूर्य एक्चुअलि उठार दो मिनट आगे थे सूर्य के देखते पाई एट कीसर जो अपशन रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन न पैरालैक्स हमें सानरइज देखी आर्थ सार्फेस देखे आर्थ सार्फेस एयर डेंसिटी मैक्सिमाम और जो तो ओपरे जाए एयर डेंसिटी कमते थे तर मान कि लाइट सूर्य थे लो डेंसिटी मीडियम थे हाई डेंसिटी मीडियम ट्रावल कर माल्टिपल लेयार्स अफ एयर और आप लाइट जो लो डेंसिटी मीडियम थे हाई डेंसिटी मीडियम ट्रावल कर तक रिफ्रैक्शन जो से टूवर्ड्स द नर्माल बेंड हो जाए ए रखम माल्टिपल लेयार्स रिफ्रैक्शन जो लाइट बेंड हुए आगे पहुँचे जाए तब मन है जो दो मिनट आगे ही सूर्य के देखते पासी तो अन्सार है रिफ्रैक्शन एरपर क्वेश्चन हे डायमंड सायस बिकज अफ इट्स डायमंड कैन चकचक कर अपशन हे प्योरिटी हार्डनेस हाई डेंसिटी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए लो क्रिटिकल अंगेल अन्सार है डि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए लो क्रिटिकल अंगेल तो ये क्रिटिकल अंगेलटा कि जो लाइट हाई डेंसिटी मीडियम थे लो डेंसिटी मीडियम ट्रावल कर तक रिफ्रैक्शन जो एक टेंडेंसि थे लाइट बेंड अवे फ्रम द नर्माल ये नर्माल थे रिफ्रैक्टेड रे दूरे सरते सरते एक अंगल अफ इन्सिडेंस आस जख अंगल अफ रिफ्रैक्शन नाइनटी डिग्री और ये अंगल अफ इन्सिडेंसटाई हल गए क्रिटिकल अंगेल जार जो रिफ्रैक्शन अंगेल है कि नाइनटी डिग्री तो जख क्रिटिकल अंगेल बसि अंगल अफ इन्सिडेंस है तक जो फेनोमेंटा नोटिस करब से बला है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो लाइट और 
হাই ডেন্সিটি মিডিয়াম থেকে লো ডেন্সিটি মিডিয়ামে ট্রাভেল করবে না সে বাউন্ডারিটা থেকে রিফ্লেক্ট ব্যাক করে চলে আসবে তো আজকের সেশনটা এই পর্যন্তই আশা করি তোমাদের কিছু ডাউট ক্লিয়ার করতে পেরেছি এছাড়াও যদি কোনো ডাউট থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাও সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো এবং ভালো করে প্রিপারেশান নিতে থাকো থ্যাংক ইউ